Yes, tumerudi tena na hii ni exclusive interview tuko na mheshimiwa waziri wa mali asili na utalii na mzungumzia Hamis Kigwangala ambaye tuko naye hapa ameweza kutupa story nyingi nyingi sana kuhusiana na personal life yake. Lakini katika safari yake ambayo alikuja Dar es Salaam akapata hamu ya kumtafuta baba yake ambao alifikia kwa mjomba wake ndio tunaendelea nayo na mjomba wake amemwambia kwamba baba yake amesikia yuko ilala bungoni kwa hiyo ndo tumeishia hapo na tunaendelea kumsikiliza yeye ambaye atatuelezea story zaidi tunaendelea mm. mm. <laughs> kama movie tu sasa mm. sasa nilipouliza hanko akanyambia bana inawezekana huyu mtu unasikia mara yuko bungoni mara yupo ilala sherif shamba mara anasema pengine yupo kule uh, keko kule magurumbasi kwa hivyo akasema ah, sasa yuko wapi katika hizi sehemu zote kwa hivyo nika nikaamua nilikuwa natoka na wale mabinamu zangu sasa tunaenda kutembea wananionyesha jiji nilikuwa na hamu ya kwenda kuona bahari ikoje naenda kule tunatembea tunaenda kule baharini kule Coco Beach mm. tunarudi sababu tunatembea mm. kwa mguu wenzi hizo tunarudi mm. tuna wananipeleka Kariako naenda naona Kariako sasa nikitembea naona mabasi yameandikwa hii ilala sivi wapi keko hii wapi nilikuwa nasema kwa nini nisiende tu maana kiango sasa kila siku jiona kirudi na namuuliza ananiambia ah bado bado sijapata taarifa vizuri sio mtu wangu sio paswasi mjomba mjomba tulia mm, naye mambo yanakuwa mengi naona kama anamzingua naona kama anachelewa tu mm. kwa hivyo mwisho nikaamua siku moja hiyo nimeamka nimepata chai nikaamsha nikasema sasa lazima nipate magari yatakao nifikisha keko nimekaa pale studio na angalia magari sioni nikamuuliza mtu akanyambia magari ya keko unaweza ukayapata kirahisi zaidi ukienda pale mapipa kwa mapipa ndio wapi magomeni pale chini tuko pale studio mtu ananionyesha mapipa nikasema ah ni mbali akanambia unaweza ukaenda tu ah, basi nikahamisha hata sikuwa na akili kwamba kwa nini nisipate nisipande basi afu nifike pale nishuke upande lingine mm. basi nikaunganisha kwa mguu nilipofika pale nikaanza kuangalia tena magari sioni akija yanapita tu hayasimami tokea moja linapita Isman. Nikamuuliza tena mtu pale, nataka kwenda keko naendaje? Akaniambia, ah, ukiwa hapa, ah, wala una haja ya kupanda basi. Mbona ni karibu tu? Kwa nini usiende mpaka Kariako alafu uende hivi? Lakini unaweza ukachagua ukachagua ukapita njia ya huku. Anaonyesha njia ile ya Kawawa, kupita Kawawa, ukatokea kule Karume, alafu nitoboe kwenda kule. Ah nikafikiria akanyambia lakini barabara hii moja kwa moja utatokea mpaka keko. Mm. Nikajifikiria unajua pia una bana pesa. Mm. Kwa hivyo nikasema anyway kama niko hapa anasema hii nikienda moja kwa moja nafika. Nisije nikaenda Kariako alafu nikaenda kupata shida nikapanda basi ambalo sio nikapotea. Alafu niko peke yangu sikuchukua hata mm. mwenyeji katika wale ndugu zangu mm. kwa sababu wengine walikuwa bado wanasoma sekondari na nini. Kwa hiyo nikaamua moja nitembee kwa sababu jamaa anasema moja kwa moja utafika sehemu anauza furniture ngoja niende tu kwao nikaamsha nikatembea na ile barabara nikavuka barabara nikaenda na Kawawa nikapita Karume nikapita Sharif Shamba nikanyosha paka nikafika kule keko ile barabara yote tu napita tu moja kwa moja paka nikafika keko nikafika pale nikaanza kuulizia naulizia jamaa anamtafuta mtu yote msana ajua kwetu sisi asili yetu ni wa mafundi seremara kwa pale keko wanachonga furniture naulizia mtu yote yule anayotokea maeneo ya Tabora watu wote wanatoka Tabora mtu anatokea maeneo ya Goeko ya Goeko we ah yupo nitafuta nani kabisa naambia mtu yote tu nikimpata lazima atakuwa na ujio uko wa Kigongala nikampata mtu mmoja nikamuulizia bwana kuna mtu yote yule ambaye anatokea uko wa anatokea maeneo ya Goeko kule ama ni uko wa Kigongala ambao unamfahamu huyo mtu ambaye nilimpata natokea Tabora. Akaniambia watu wa Kigwangala wapo lakini hawachongei hapa. Watu wa Kigwangala wanachongea eneo la Ilala Bungoni. Kule ulipoambiwa mwanzo. Eh eh. Mm. Kama Ilala Bungoni kutoka Bungoni kutokea hapa ni mbali. Akaniambia hapana sio mbali sana. Wakati nataka ku, ananielekeza niondoke kwenda kule akaja mtu mmoja anatokea Goeko exactly Goeko. Mm. Anaofahamu baba zangu. Akaniambia hawa Uh, ndugu yako mmoja yupo bungoni. 
lakini yule yule ni mtoto yule lakini ukitaka kama ni baba rahisi uende hapa Kilwa Road kuna baba yako wako pale wana wana, wana mabenchi ya meza zile wanachonga wana, wana kijiwe chao pale wanachonga furniture ukienda utawapata mkambia ni mbali akasema ah una nini nimetokea huko ah eh na umewaona nimewaona ah nikawa excited nikaamua kufuata maelekezo yake niende sasa hapo kwa sababu amewaona na niokoa kigwangala kabisa kwa hivyo nikaenda sasa mpaka kule kila road nikakala bonda nikaelekezwa nikapita nikashuka kwenye ile bonde pale mipi nikapanda nikapita ile ndani hii ile uh, wanapaita nini pale kurasini nikaanza kwenda ndani barabara maelekezo tu hayo mpaka nikafika kule nikafika nikafika kweli kusema auto mafundi selemao wanachonga wako wengi tu nikaulizia akasema alikuepo hapa lakini ameondoka ameenda bungoni Mm, kule kule tena unarudi. Eh, kwa nikasema kumbe ningetakuwa niende bungoni. Mm. Sasa nikaanza kuuliza na ifikaje bungoni? Alafu hapo mind you nilikuwa nimefunga ilikuwa mwezi wa Ramadhani nimefunga mm. sijui na kumbuka kitu kama hicho. Na hiyo saa ngapi? Eh. Na hiyo ilikuwa saa ngapi? Mchana imeshakuwa kama saa 8 saa 9. Mm. Kwa sasa nikaanza kuwa nafikiria nirudi nyumbani nikafuturu ama niende sasa hivi lakini nikasema nikienda nikiwapata si nitafuturu huko alafu wao utajua namna ya kunirudisha kule kwa mjomba kwa hiyo nikatafakari nikaona a a ngoja niamshe niende tu nikala tena boda nikaelekezwa nikala boda nikaona ninavyoenda naanza kuona mbona kama nilipita huko naanza kuona kama nilipita huko na kwenda na kwenda na kwenda nikaona na nimetokea kwenye ile barabara ya kawawa ndio nikagumbuka ah hapa nilipita nikaenda hivi kwa sasa naenda hivi. Nikasema ah nimejisumbua. Bas lakini nika nikanyosha. Nanyosha na ile barabara ya Lami sasa ile ya kwenda Ilala. Mm. Waliniambia tu bungoni ni hapo mwanzoni mwanzoni tu. Mm. Kwa hiyo nikaenda nikaenda kila sehemu nikifika nimefika kitoa cha bungoni wananiambia bado. Mm. Nimefika kitoa cha bungoni wananiambia bado. Mm. Nilifika pale bungoni kama saa na moja na nusu hivi saa 12. Mm. Watu wanakaribia kufuturu. Mm. Nikafika kwenye hivyo vijio ambavyo wanachonga fundu Suleimana sikukuta hata mtu mtu hata mmoja. Mm. Sasa nikamuuliza mwenye nyumba jirani hapo. Nikamuuliza wanaochonga hapa ni kina nani na nini? Akaniambia ah wale wa kingo wameondoka bana. Nafikiri watakuwa wameenda msikitini na mara nyingi wakienda msikitini hawarudi mpaka wanafuturu huko ndio mpaka kesho tena. Eh! Msikiti gani wanasali? <laughs> Jamaa akaniambia ah msikiti hapo tu. Ukienda katakulia kushoto pale mbele utaona msikiti. Nikasema haya. Basi bana kama bahati ile nataka kutoka hivi fundi mmoja ametokea lakini yeye hakuwa ndugu yangu kwa ah uwe hapa mmoja wewe kijana njoo nikarudi nafika bana ae, kuna yule kijana na anamtafuta na wale watu wa kigwangala na nini na nini na nini ah wale sasa hivi yule Ramadhani Ramadhani kwa ni baba yangu mkubwa kani kaka yake kabisa na baba toka anatoka yani tumbo moja mama moja baba mmoja Ramadhani na sasa kumbe Ramadhani hakai hapo. Mm. Anakaa mbele zaidi. Yaani ilala unaingia ndani huko Kiswahili ni huko mbele kama unaenda Buguruni ndani kwa ndani huko. Hana hata ukielekezwa uwezi kufika. Kwa hasa nampataje huyo mzee? Akasema lakini hapa umeshafika mwanangu. Huyo sasa huyo bwana ananiambia. Lakini umeshafika uh, wewe nisubiri hapo nimalize shughuli yangu kidogo twende wote mpaka pale msikitini. Hatuwezi kukosa kigwangala hata mmoja pale nikakaa pale. Tumekaa jamaa alikuwa anarekebisha rekebisha vitu pale na funga funga vitu vyake, masama toolbox nini akamaliza kufunga ili anamaliza nataka kuondoka hivi Ramadhani wewe hapa. Akatokea. Kwa hivyo Ramadhani akafika ametokea pale. Sasa yule bwana kumbe ananitegea na niangalia kama ntamjua ama simjui. Sasa namwangalia, unamjua huyo? Kambia hapana simjui. Yes, jai kumuona kabisa wewe baba yangu mkubwa ndio simjui akasema huyu si baba yako kigwangala huyo angalia sura hivi anafanana tuko mbali na baba na muona eh eh kambia sawa basi akamwambia unamfahamu huyu akasema mimi simjiana yule bwana akamuuliza yule mzee sasa mzee sasa mimi simfahamu akasema mm, mtoto mdogo wako huyu eh nani akasema eh Baba yangu alikuwa anamuita jina la kinyumbani kwetu kuna wakitwaita majina ya uji. Mm. Eh, jamani, mbona naona sura ya mahampa? 
yani ya baba sasa <laughs> mtoto wa mahampa huyu jamani ah akaanza kulia akaja kanikumbatia jamani umetoka wapi umefikaje hapa nini akaanza kuniulizia pale machozi yanamtoka kanikumbatia basi akasema ah mtoto wetu jamani amekuja da akafurahi kweli basi ndo yani ndo akanijua sasa kama ndo mimi akasema ah mtoto wa nzega huko nini basi tukatoka naye sasa pale ye yeah, sasa mm. akanipeleka pale bungoni kuna baba yangu mdogo mwingine mm, kigwangala mwingine yani uko huo huo mmoja sasa yani mm. damu sasa kabisa mm. akanipeleka mpaka leo yupo sasa huyo mzee wangu mpaka leo yupo sababu yani alijenga pale mm. akanipeleka pale kwa baba mdogo anaitwa Salum Masudi kigwangala nikamkuta pale kaongea naye kanitambulisha naye akatoka kanikumbatia akaanza kulia jamani mtoto anakuja na tutafuta namna hii na nini kama kama, kama sherehe fulani hivi reunion of some sort kwa hivyo wakaja watoto wake akawaita akanitambulisha mke wake nini pale kaka mara pap muda wa kufuturu kafika akaja mdogo wake akaja mwingine yani wakawa wanakuja sasa uko tu sasa family wanatoka kwenye shughuli zao wanakuja sasa unajua ramadhani tena akaja mpaka pale. Kamaliza paka sema tumzeni msikitini tukasali na pengine na baba yake atakuwepo kule. Mm. Tukaenda msikitini. Mefika tumetawadha, tumeingia ndani tunasubiria, tumepata tende kidogo maji, tumefuturu, tumeswali. Tunamaliza kuswali tunatoka, mimi sijamuona. Mm. Baba wala sijaona mno, unajua sasa kila mtu anatoka kivi yake msikitini. Kwa hiyo nimekaa na vaa zangu viatu pale. Mara namona mzee Ramadhani anakuja. Yule leo niliona mara ya kwanza anakuja na yeye sasa. Nafika naye na vavi hapo pale. Anipa umemwona baba yako? Mwambie ah ah. Si wewe hapo. Kumbe amekaa huko pembeni yangu. Na yeye ameshajua wewe ni nani? Yeye yeah, ameshajua mimi ni nani. Kwa hiyo anakusikilizia. Kwa hiyo yeye ananiangalia tu lakini ana vavi hapo. Kumbe nimekaa na yani jirani kama mtu wa tatu wanne hivi tumekaa kwenye ngazi kama hivi. Kila mtu ana vavi hapo pale. Kumbe yeye yuko pale. Sasa si wewe hapo yo kani kama angalia ndo nikakumbukia ile picha. Mm. Ah, kama ndo huyu mshua. Mm. Basi ni, sikujua anifanyaje, yani reaction yangu was like, okay. So it's him. Unajua nimeanza kumtafuta toka asubuhi mm. na toka kinondoni, nimetembea the whole of Dar es Salaam in a day mpaka jioni. Na yote ni kwa mguu. Kwa mguu tu mm. sikupata gari same mm. hata moja. Sasa kurudi leo nilipanda gari. Mm. Alinurudisha yeye mwenyewe mzee mpaka kule tena kesho yake of course nilala kule kule sasa akawa na wasiwasi kule wataanza kuwa na wasiwasi kwa hivyo asubuhi tu ivanka kabla jana natamani hapo umeruka reaction yake akafanyaje ah uh, it was dull yani it was blunt sijui si kimeongea kisaikolojia zaidi yani ilikuwa kawaida tu yani kwamba vile yani poa tu baba yani kwamba ndo huyu yani mm. hakulia no Yaani it was like kama vile tumuonana jana. Mm. Afu na leo tumuonana tena. Yaani kawaida kabisa. Mm. So I uh, was like okay. So huyu ndo baba yangu. Mm. So sijai kumuona, sijui vizuri. Basi tukaondoka. Kumbe wale walikuwa wote wale kwa sababu hawakuwa wengine wana wake, wana nini. Wote wanafuturu kwa yule baba mdogo mm. Salum Masudi wanafuturu wana, wana pale. Kwa hiyo kumbe ndio maana kila mtu was coming there. Mm. Kwa hivyo kumbe hata baba wakati alikuwa hana mke, amerudi baadaye baadaye kuja akaoa lakini wakati alikuwa hajaoa mke, mm. yani alikuwa yuko tu. Kwa hivyo ndio wote sasa wanaenda kufuturu pale kwa, kwa mdogo wao, kwa kaka yao. Kwa hivyo pale ndio nikakuta the whole family is there watu wengi, yani yani big family watu wanafuturu pale. Basi tukafuturu hapo tukamaliza tukakaa pembeni na baba tukapiga story ananiuliza tu habari unafanya nini sasa hivi nini ukoje mama yako fulani yuko wapi mjomba wako fulani yuko wapi nani yuko wapi nani yani hivyo yani kaniuliza uliza maswali pale baada ya hapo tukarudi msikitini tukasali tulimaliza kusali tarawe nikaenda kwa kiali kwa nakaa upande huu wa pili panaitwa ile ilala ya upande wa kulia kama unapanda hivi Ana. Ah ah, amana kwa juu zaidi. Ina, ina jina lake, ilala nini? Hivi mm. <laughs> hivi ndo ndo Sharif Shamba nafikiri. Ni kidogo si mwenyewe. Mhm. Alikuwa anakaa ile ilala ya huko. Kwa hiyo mm. ndo kaenda pale, panga nyumba nzuri nini? Ah, kamcheki. 
kukalala hapo pamoja na mzee asubuhi sasa akawa na yuko concerned kwamba wale mjomba wangu ataanza kunitafuta sababu mgeni atajua baba nimepotea kwa hiyo asubuhi na mapema tukaamka kanipeleka kule hivyo niacha yakaendea na shughuli zake so that was the first time na muona baba hivi kwa macho nikiwa mtu mzima yani na akili yani nimemaliza from 6 nimefaulu division 1 na asubuhi kwenda chuo kikuu ndio nimemwona baba na baada hapo yakaendelea mawasiliano tukawa very close tukawa na wasiliana tunaongea naenda kwake akaja akaoa kana shiriki na mimi basi sikaanza kuishi tu kama na mama aliichukuliaje mama ah, one thing about women ni kwamba wanawake wana roho za kujua wao tu <laughs> uh, mama kwa kweli hajawahi kuwa bitter hajawahi kwa mimi at least in front of my eyes sijawahi kumuona mama akiwa na fikra tofauti dhidi ya baba na ndio maana mimi niliweza kujua ukoo wangu sababu vinginevyo nisingewajua hata nisingejua historia ya ukoo wangu kwa sababu nimelelewa kwa mama na hakuna mtu wa upande wa baba ambaye alikuwa ana interest ya kutaka kujua mimi nikoje nafanyaje na maisha yangu yakoje kalamu yangu ikoje kaptura ya shule ikoje amna kwa hivyo ningeweza ku, kuto kuwajua lakini mama made sure kwamba kila likizo kila likizo nimeenda kijijini kule goweko kwa babu zangu kwa hivyo kila likizo mama ananileta mpaka goweko ananiacha siku za kukaribia kufungua shule zikifika ananiijia nilipokuwa kuwa mkubwa ana nituma tu kwenye basi nikifika Tabora mashuka naenda kwa babu babu yangu alikuwa na mke pale Tabora ambapo nilikuwa ni jirani tu na, na stand kwa hiyo napajua naenda na lala asubuhi bibi yangu yule anakuja ananipakia kwenye magari anaenda goweko naenda nikishuka napajua kwa babu kwa hiyo uh, ni baba tu ndo ambaye haupo naye na connection lakini the whole family huko mm. kijijini bado kulikuwa Ususa na connection na na, ilikuwa Ususa kuna na connection ambayo inaendelea na okay na haukwai kuwa na kinyongo chochote na baba. Hapana nilikuwa mm. na hamu mm, ya kumuona. Mm. Yaani unajua kwa mfano nilipokuwa mtoto uh, tena hii niliwahi kuandika kwenye nje ya box. Mm. <laughs> experience experience mbaya kabisa ambayo unaweza ukaipata kama hivi ukiwa mtoto hujui eh? mm. maisha ya mahusiano na nini. Unakuja wenzako naenda mfano wanaenda kufa kushevu nywele sio mm. ama mmeenda kuchagua nguo labda nguo za siku kuu zamani tulikuwa tunavaa nguo za siku kuu watoto wa fiziki ya siku siku kuu wanavaa nguo mpya nguo nzuri <laughs> sisi zamani kwa kuna siku kuu yani siku kuu mnavaa nguo za siku kuu kwa hiyo kila mmoja anaenda mm. ananunua nguo uh, za siku kuu anamjua na wazazi wake kwa hivyo pale mimi ndio nilikuwa naiona tofauti kubwa yani e, utoto mm. yani the only negative experience ambayo nimekuwa nayo ambayo huaga si sahau ni pamoja na hiyo kwamba Unaenda kushevu kama babu hayupo manake mimi either napelekwa na bibi au na mama. Mm. Pale unakuta watoto wote wewe wameshuka mikono na baba zao. Wewe hiyo hauna. Wewe huna hiyo. Mm. So unaanza kuona tofauti. Mm. Kwa nini mimi baba yangu hayupo? To take me for a haircut or something. Mm. Ama unaenda kwa fundi nzizo tunashona sasa mm. suti zile kaunda kwa fundi kwa fundi Juma. <laughs> kwa hiyo unapoenda pale unafika wewe huna mzazi um, yani wa kiume labda mm. kukusaidia kuchagua hii nzuri hii nini kuchagulia vitu vya kiume vile na wenzako wote wana hao wenzako wanafanywa wa hivyo mm. uh, wakati mwingine sasa we kwenu huna uwezo kwa mfano labda kushonewa nguo suti kama hivyo mm. kaunda suti nzuri ama kwenda kutungua nguo kwa mangi hauna uwezo kwa hiyo inabidi ukachukue mitumba kwa hivyo all of this unaweza ukajikuta kwa mimi ni hivyo kwa na, na, na kuwa nilikuwa naona kama vile mimi napata hizi shida because my father is not here. Kwamba mm. kama baba angekuwepo angefanya kitu mm. na mimi ningekuwa na furaha na mimi ningepata nguo nzuri za siku kuu labda ningepata na mimi nguo za kushona safi ama nguo za kutungua kwa mangi, jeans safi na mashati ya ya Juliana enzi hizo you know 80s miaka ile ya, ya, ya zamani ni kwaga unavaa mashati ya, ya Juliana. Sijui kama mbona yako. Wewe tuko kwa mtoto pia. <laughs> Tuko na vaa mashati wakati watu wakubwa hata watoto tulikuwa tunavalishwa mashati mepesi ya Bahama. Acha Bahama yeye alikuja baadaye. Mm-hmm. Juliana mashati fulani vile alikuwa anashona nafikiri ni Uganda au somewhere ya huko. Yanakuwa na ego, picha ya ego hapa kadogo, alafu nyuma inakuwa ipo ego mkubwa amejaa pale mgongoni. 
mashati mepesi hivi yani kama vile nylon hivi mepesi mm. sasa yale alikuwa fashion kubwa sana kwa hivyo unaona wenzako wote wamevaa sare mashati yale ya vile na jeans mm. wewe huna huna tamani na wewe upendeze kama wale eh, sikizo watoto wanasema kudamshi kwa hiyo natamani wewe kudamshi hivyo lakini mm. na expectation zako uh, zilikuwaaje kwamba ukimuona baba uh, yani baada ya kukutana naye alimit expectation zako kwamba nikimuona baba labda life itakuwa hivi au itakuwa hivi hata kimahusiano aliweza kumit expectation zako ama hapana to be honest uh, maisha hayo ya shida kuishi bila kuwa na baba nadhani alinijenga tofauti yalinifanya niwe independent yani niwe ni mtu ambaye najitegemea kwa hivyo sikuwa na expect chochote kutoka kwa mtu yeyote yule. Sio tu kwa baba, yani mimi maisha yangu always yamewahi kuwa tu ni independent. Yaani najitegemea mwenyewe. Kwa sababu naamini I can. Yaani mimi mwenyewe tu ninaweza kufanya. So sihitaji mtu mwingine aje anisaidie chochote kile. Kwa hivyo hata nilivyokuwa nataka kumuona baba, kwa kweli kikubwa nilichokuwa nataka ni kumjua tu. Kwa sababu ni mtu ambaye najua na baba yangu. Unajua si kila mtu ana wazazi wake. Yaani just need to know kwamba this guy is my father lakini sio kwamba eti nilikuwa nataka chochote kabla angenipa chochote au hata mm. kwa love nazungumzia love that aha hiyo hata nao sikuwa kama ni kitu ambacho nilikuwa na kimis tena ilikuwa ni kumjua tu na kupata ile satisfaction exactly na okay kwamba eti nitamjua baba yangu atanipa nini hapana kwa sababu kwanza nilikuwa sihitaji sana chochote kwa sababu wakati huo nimeshafaulu a levels Nina uhakika wa kwenda kusoma chuo kikuu daktari. So serikali itanilipia kila kitu. Kwa hivyo sikuwa nahitaji chochote kwa mtu yeyote yule zaidi ya serikali yangu kunisomesha basi na nilikuwa nishafaulu. Okay. Na huko nyuma niliwahi kutana na mtu mmoja aliniambia bwana wewe mtebo wa maisha yako ni kufaulu form 6. Mm. I will never forget this statement. Mm. Kwa sababu ilikuwa ni driving motivation yangu, ilikuwa yani driving force yangu kwamba okay kumbe ni natakiwa tu kufaulu form 6 ili uende kwenye next stage yeah. so nilipokuwa nasoma yani ile high school nilikuwa ni mtu mwenye asira kweli kweli na masomo mm. kwa sababu nilikuwa najua kwamba okay ukifaulu tu form 6 umetoka mm. kwa jinsi alivyoniambia yule bwana kwa sababu nikutana naye wakati nimaliza form 4 mm. lucky enough nikafaulu form 4 kwa hivyo nilipokuwa naenda form 5 mm. yani nilikuwa ni mtu mwenye asira mm. sitaki mzaha mm. sitaki mchezo na kumbuka nilikuwa head prefect sana walinilazimisha kuwa head prefect kwa sababu nilikuwa sitaki hata uongozi sitaki hata michezo mimi nilikuwa ni mtu unayecheza basketball volleyball mm. lakini wakati naenda form 5 nilikuwa sitaki hata kucheza yani mimi nilikuwa ni kusali kusoma kusali kusoma mtu aliyenyooka hivi mm. kwa hivyo na kumbuka nilikuwa uh, head prefect pale shuleni we would go kwenye zile inter schools na na shule za wasichana you know those things eh party wanaletwa wasichana kutoka maswa girls kutoka kanawa only the girls wanaletwa kwetu tunacheza ikifika sambi sasa tatu disco linazimwa girls would crush on me you know jamii sana kwa maarufu sasa kaka mkuu lakini sikuwa hata nasoma hizo barua zao yani kwamba eti nazichukulia serious girls would write wewe uko pale kwa ajili ya kitabu yani, tu serious no distraction hata kidogo na ukapata division pata wani kali mm. tu. Mm. <laughs> Kwa hivyo wakati na maliza shule nina uhakika wake okay, nimefaulu form 6. Namshukuru Mungu nasema sasa chuo kikuu na kuja huko. Si ndio huko alisema huko ndo maisha yanapatikana mm. na kuja huko. Kwa hivyo ninapokuja kumtafuta baba kwa kweli sikuwa na expect chochote. Kwa sababu kwanza sikuwa nahitaji chochote. Kwamba nahitaji nini? Nilikuwa nimepata kazi, nimefanya kazi wakati umeza form 6, tulikuwa tunakaa one year and a half nyumbani mwaka mmoja na nusu. Kwa hivyo nilikuwa nina pesa kwenye account. Kwa hivyo hata nilivyokuwa na motivate kwenda kumtafuta baba, yani nilikuwa nataka tu kumjua, yani ile connection. Connection bus. Nothing. Hata okay. mapenzi, sasa mapenzi gani mimi nishakuwa mvulana mkubwa above mm-hmm. 20. Naona na kila kitu kinaenda sawa yani ni mimi tu na discipline yangu na kuhakikisha nafaulu shule basi pole sana kwanza kwa msiba wa mtoto yes. najua hapa katikati ulipata mtihani wa kufiwa na kabla sijaenda najua msiba ni kitu kizito especially kwa mtoto kwa sisi wazazi ila natamani kujua wewe kukosa malezi ya baba 
kumefanya uwe baba wa aina gani kwa watoto wako <laughs> I don't know kama kama ni baba mzuri ama ni baba mbaya lakini kwa kweli uh, kwanza kikubwa ambacho nilijifunza mm. through going through all this ni kwamba kwanza I have to keep my family intact mm. yani kwamba ni pambane kuhakikisha familia yangu iko pamoja yani tuko hivi kwa sababu ni, 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 ni ile gap niliyokuwa naipata mimi mm. sipendi aipate mtoto mwingine yeyote ili achilia watu bali watoto wangu mm. kwa hivyo na sipendi sio tu iwe gap kwamba okay mimi nipo afu mama hayupo mm. labda iwe kwa mapenzi ya Mungu lakini kama tupo hai kwa nini kwa kuna problem kabisa kubwa ambayo itatufanya mpaka tushindane mimi mm. na mama watoto wangu mm. kwa hivyo uh, to keep my family united and intact as a unit that was one of my utmost goals yani katika malengo yangu wakati natafuta mchumba wa kuoa yani hicho kilikuwa kigezo sana kwamba nipate msichana ambaye ametulia na misingi ya dini lakini ambaye ataweza kutunza familia yani ambaye tutaweza kulea naye watoto yani that was uh, kwa kweli hilo ilikuwa ni lengo langu kubwa katika kutafuta mwenza na na bahati nimeweza mpaka leo ina miaka 16 17 kwenye ndoa. ndoa na mna watoto wangapi pamoja tuna watatu mmoja ndio alifariki ah kwa hiyo watatu ndio ambao wako hai wako hai watatu ah yule alifariki akiwa na umri gani close to two almost two eh kalikuwa mm. kanaumwa mm nilugua moyo ah moyo mm. na okay alizaliwa na ekto tatizo la moyo Mm, imekuwa siri vipi hiyo kwa sababu mtoto akiwa mdogo mwaka mmoja tayari unakuwa umemzoea na sana mm. sana and uh, he was a very good boy <laughs> kwa kweli ina, inauma inauma sana uh, kwa mzazi yoyote umesema na wewe na wewe ni mzazi nafikiri unajua ina uh, ile bond kati ya baba na mtoto mama na mtoto it's very close wewe ku explain mm. lakini sasa uzuri mimi nime, nilipolelewa kule na bibi ambaye nilifundishwa sana dini na, na dini has always been my my guiding star my north mm. yani dini imekuwa kaskazini yangu sana kwamba kila kitu na kijaji kwa kumwangalia Mungu mbele mm. kwamba okay there is this omnipotent power ambayo inatuangalia sisi na maisha yetu kwa hiyo you can't mm. there's nothing you can do kuna yeah. vitu uwezi kufanya kwa hivyo ya inapotokea unamshukuru Mungu na move on. Japokuwa namkumbuka mtoto mm. wangu sana 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 sana. Alikuwa mkiume. Eh, yeah. Mm. Eh, Mimi na watoto wawili wa kike kwa hiyo alikuwa wa pili wa kiume. Okay. Kwa hiyo sasa hizi na two girls one boy. Okay. Lakini bado bado mdogo naendelea kupambana. Mm. <laughs> naendelea kupambana yeah, Mungu yeah, Mungu atashusha yeah. atashusha neema zake inshallah. Hicho nacho kinatia moyo kwamba okay mi bado Uh, na uwezo wa kupata mtoto na mke wangu na uwezo wa kuzaa so maisha yanaendelea. Nashukuru Mungu hiyo ilikuwa risk. Tunaendelea kujipanga upya. Na okay. Hapa uh, katikati uh, ulitambulisha kitu kimoja kuhusiana na mambo ya kupanda mlima Kilimanjaro kama kebo za yani mambo ya kama kupanda mlima Kilimanjaro na kumbuka kulikuwa kama na mabishano kati yako na by then alikuwa ni waziri wa mazingira uh, na mzungumzia makamba kwa hiyo ulivyokuwa umetambulisha na yakatoa kama tweet kwamba inabidi siyo atoe cheti na nini na nini kwa mkaonekana kama kuna mabishano ambayo umeingia nyinyi watu wawili ile ilikuwaaje mimi na makamba we have a very we have a long history ya kujuana na hatujajuana tu kwenye siasa na mfahamu makamba kwa muda mrefu kidogo. Kwa hivyo ni ni nseme ni mshikaji, ni rafiki ambaye tunajuana kwa muda mrefu. Toka wakati mimi niko Olevo, baba yake akiwa mkuu mkoa wa Kigoma, nilimfahamu pale Kigoma tukicheza kikapu. Naye anapenda kucheza kikapu. Kuna timu ilikuwa inaitwa Lakers ya kule Kigoma. Kwa hiyo tunaenda pale kufanya mazoezi jioni. Kwa hiyo naye akiwa akijalikizwa anakuja kucheza pale. Na sisi mimi nilikuwa nachezea timu ya Lakers ya Kigoma. Kwa hivyo pale ndo nilimfahamu makamba. Kwa hivyo uh, ikitokea kama vile nimepishana kidogo mm. uh, ni kitu very sensitive. Lakini bahati moja mbaya ni kwamba mimi nime, nimesoma MBA mm. na nimemeja kwenye masomo ya uongozi, organization and leadership. Na kwa maana hiyo 
na theories mbalimbali za uongozi. Mimi naamini katika boardroom inayowaka moto. Yaani mm. yaani <laughs> hata kwenye kampuni yangu mimi siamini kwenye boardroom ya watu wasiofumbua midomo kusema. Yaani to speak their mind. Mm. Kwamba mtu ana, ana idea anaogopa ama means leo hii mimi ni waziri nikae wizarani na management alafu watu hawasemi. Kwa which means naweza nikafanya maamuzi ambayo sio sahihi kwa sababu kuna mtu mmoja hakusema lakini alishajua kwamba huko tunakoenda sio tutaingia shimoni. Kwa hivyo mimi napenda boardroom ya mtu ambaye uh, ya watu ambao wanasema they speak their mind. Mtu ambaye anagonga meza. I mean nafikiri unaelewa yani boardroom inayowaka moto yani mjadala mkali. Kwa hivyo hata mimi nikiwa ni, ni, ni kama waziri ambaye nakaa kwenye cabinet nina wajibu wa kumshauri mheshimiwa rais Yaani uwe na uhakika kama kuna jambo ambalo nahisi litaenda kutuzamisha kwenye shimo mimi nitagonga meza nitasema kama sintosikilizwa basi sijasikilizwa lakini nimesema kwa hivyo katika discourses mbalimbali katika nadharia mbalimbali za uongozi eh, sisi kama viongozi wa serikali eh, wa jumbo wa baraza la mawaziri na mamlaka makubwa kama walivyosema kwa kweli uh, mambo kama yale yaliyotokea tulipaswa kuyaongea kwenye vikao aidha kwenye vikao halali ama kwa kuandikiana barua kwa sababu mawaziri tunaandikiana ama kwa kupigiana simu lakini uh, rafiki yangu ndugu makamba aliamua kuandika kwenye twitter kwa hivyo alivyoandika kwenye twitter was offended uh, niliudhika kidogo kama binadamu na, na mimi kwa imani zangu inategemea siku hiyo umenikutaje sasa so, nyingine ukinikuta ni muungwana kidogo nime relax naweza nikapotezea nikaacha ikapita lakini kuna saa unaweza kanikuta wakimbo wamepanda kichwani na kulipua hapo hapo ukitukana na mimi naweza kutukana yani mimi kwangu sio issue na nafikiri unaona tu mimi tweets zangu sa nyingine zinaweza zikawa very rough na watu wanaweza wakalalamika kwamba ah mheshimiwa wana huyu ni waziri eh, chunga tweets zako chunga kauli zako control your temper na vitu kama hivyo huwa mm. nawaelewa wamezoea viongozi wao hivyo kwa lakini sasa mimi ni mimi yani mimi am a package in its own kwa hivyo na this is the package that they get kwa hivyo sina rangi mbili mm. my color is true it's true ndio hiyo hiyo true color ndio hiyo sina rangi nyingine ya kudanganyisha ya kujikata kona sina. Kwa hivyo siku hiyo bahati mbaya mtani wangu alikutana na wakimbo wamepanda kichwani. Basi nikamjibu pale pale kwa sababu yeye alianza ku, ku, kuingilia mjadala ambao ulikuwa unaendelea. Actually kimsingi porters yani wale wapagazi wa kule kwenye mlima Kilimanjaro, guides na watu wengine ambao wanapata ajira kwenye modo tunaotumia sasa hivi ku kufanya hiking ya mlima Kilimanjaro walikuwa na reservations zao kuhusiana na ujio wa mradi wa cable car. Kwa hivyo na mimi ndani ya wizara kwa kweli nilipambana sana kuwashawishi kwamba I think this is the direction. Tuendeni tufunge cable kwenye Kilimanjaro tutauza zaidi. Mapato yanaweza kakuwa hata mara tano zaidi kuliko ilivyo leo. Kwa sababu uh, dhamana ya kwanza anayopewa waziri wa mali asili ni kuhifadhi tulivyonavyo. Dhamana ya pili ambayo unapewa ni kutengeneza pesa kutokana na vitu ambavyo tumevihifadhi. Unajua mm. maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba sehemu ya ardhi ambayo ni urithi wa asili wa Tanzania haitumiki tumeihifadhi kwa ajili ya mambo mengine. Mm. Ni, ni sehemu ambayo ingeweza kuwa na value tofauti ya kiuchumi. Mm. Kwa hivyo mnapoihifadhi lazima mtafute namna ya kutengeneza pesa kutokana na hicho mlicho kihifadhi kwa sababu msipofanya hivyo ni kama vile mmeukalia utajiri. Kwa hivyo kwa mimi ambaye nina dhamana ya kwanza kuhifadhi, dhamana ya pili kutengeneza pesa kutokana na ambacho tumekihifadhi. Niliona kwamba there is more value kwenye kuweka cable car. Lakini ni kweli tu kwamba uh, tathmini iliyofanyika inaonesha kwamba wanaopanda cable car kile kiberenge ni tofauti na wanaopanda mlima kwa kwa kwa, kwa kutrek kwa kama kwa, kwa, kwa hike kama tulivyofanya sisi. Kwa hivyo sisi ambao tunakusudia ku hike 
tutaendelea ku hike kwa sababu tunapenda ku hike yani ni, ni adventure ni activity inapunguza calories kwa hivyo sisi tuna makusudi mengine kabisa tofauti na mtu anayetaka kupanda akaoni alafu arudi lakini pia uwepo wa cable car itasaidia sana kuongezeka kwa watu wanaopanda kwa miguu kwa sababu atakuwa na uhakika kwamba lolote likitokea kule juu kuna kitu cha kunichukua na kunurudisha chini haraka na kupata huduma kwa hivyo kimkakati na mimi nikiwa mtu kama mwenye dhamana kama hiyo na ambaye nina, nina uelewa wa biashara nimefanya nimesoma mambo ya strategy niliona wazi kabisa kwamba cable car ni revolution ambayo italeta mabadiliko makubwa sana kwenye sekta tutapata more money kutokana na hifadhi yetu ya Kilimanjaro kwa hivyo nika promote hiyo ndani ya wizara studies zimefanyika za kisayansi tathmini imefanyika za kiuchumi tunajua nini to expect kwamba Kilimanjaro peke yake inaweza ika attract watalii karibu milioni moja kwa mwaka. Sasa hivi tunapata watalii kati ya 1500 mpaka 1600 kwa mwaka. Na so, imeendeleaje hiyo mradi? Tuko katika hatua za mwisho za tathmini. Kwa hiyo inaendelea. Inaendelea. Na kama ulivyosema kwamba kwa jinsi ambavyo nyinyi mko ni watu ambao mnaandikiana, sasa ingeme mnaweza mkapigiana simu na nini pamoja na kwamba unapenda boardroom hiyo ya moto and yeye kuongea kwenye tweet kwa sababu hata sisi labda kama wananchi tunategemea kwamba nyinyi mko mnajenga nyumba moja na mnapokuwa mnajenga nyumba moja kwa maana ya mko katika nyumba moja ni watu ambao hata kimaamuzi yanapokuwa yanatokea lakini kuna kuwa kama kuna kosa au chochote ni nyinyi wenyewe mnaweza mka solve katika namna nyingine kuliko kuona watoto wa baba mmoja wanagombana nje unahisi ni kwa nini liweza kutokea vile ambavyo Eh ndio hicho nilichokuwa najaribu kusema sema tu nikaamua nika, nika na maelezo kidogo kuhusu tofauti ya hizo njia mbili. Lakini ukweli ni kwamba uh, mjadala ule ambao ulikuwa unaletwa na wale reporters walikuwa wameandika kabisa wametengeneza hashtag no cable cars Kilimanjaro. Nafikiri you saw it. Kwa hivyo ile hashtag ilikuwa ina kwa promoted na wanaharakati katika hayo makundi ya wapagazi, wapishi na waongoza watalii guides kule kwenye mlima Kilimanjaro na walihisi itawavurugia ajira yao kwa hivyo wakawa na nishambulia kila nikitokea kwenye mtandao wananishambulia kila nikitokea wananishambulia kwa hivyo na mimi nilikuwa najaribu kuwaelezea hiyo science iliyoko pale au uchumi uliyoko pale lakini wanaendelea tu kwa hivyo ndugu yangu yeye akatokea sasa kama vile kuambia kwamba huyu waziri hatofanya chochote mpaka kipite kwanza kwetu watu wa mazingira there was no need for that hakukua na sababu ya kufanya hivyo kwa sababu kama ni utaratibu wa kupitisha mazingira ni utaratibu standard ni utaratibu unaoeleweka kwamba sisi miradi yoyote ile hata leo hii tunataka kujenga hoteli tumempa mtu kibali cha kujenga hoteli Kilimanjaro ama Buri Gichato anatakiwa ajenge hoteli lazima andike mradi afanye tathmini ya kimazingira afanye tathmini ya kiuchumi tathmini ya kijamii impact yake kila kitu ihakikiwe e, kabisa kwenye kila nyanja afanye mm. mapeleka wizara mm. ya mazingira mm. NEMC kwenye baraza la mazingira NEMC wakisema go ahead ndio anaendelea kutekeleza mradi wake kwa hivyo ni, 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 ni standard ambayo inajulikana kwa hivyo hata sisi tunajua tukikamilisha taratibu za kuandika andiko letu la mradi kabla hatujaenda hata kwenye baraza la mawaziri kupata ridhaa ya serikali tutapeleka mazingira mazingira wataweka comments zao watatoa maelekezo yao yatafuatwa alafu ndio package yote tunaipeleka kwenye cabinet kwenye cabinet inapitishwa mheshimiwa rais akiridhia tunatekeleza mradi ni utaratibu wa kawaida mm. are you so, guys mmetafutana me baada ya pale labda eh sikumbuki kama tumewahi kukaa tena tukazungumza hilo jambo <laughs> sikumbuki sababu nafikiri baada ya hapo ilipita kama wiki moja hivi ama mbili akatoka wapi na waziri. Kwa hivyo uh, ninachojaribu kusema ni kwamba hakupaswa kwa kweli kuandika vile. Na mimi wakati huo wale watu walikuwa washakuwa na nikera wale watu wanaofanya hiyo no no kebo kazo ni Kilimanjaro no kebo kazo ni Kilimanjaro walishakuwa wananishambulia. Kwa hivyo nishakuwa na hasira lakini la pili na yeye akaingia tena kuleta politics. Kwa hivyo nikaona huyu naye anaingilia kutaka kunidhalilisha tu kwamba kuonesha kwamba uh, anachokufanya ni hovyo ehe hmm. na kwamba mradi ule bado mimi sio final na yeye lazima apitishe kwa hivyo nikachukia na mimi nikamjibu kule kule kwa sababu sikuona haja kama yeye kaleta kwenye Twitter kwa nini mimi nipeleke kwenye barua after all mimi sikuwa na concern yoyote ile 
ya kumpelekea at this stage kwa sababu ni kwa bado tunaendelea kulifanyia kazi jambo lenyewe likikamilika kiutaratibu wa serikali lazima tutapeleka kule tukishapata ridhaa ya kwao tutapeleka kwenye cabinet tukishapata ridhaa ya cabinet ndio tutaenda kutekeleza mradi kwa hivyo kulikuwa bado kuna hatua nyingi ambazo za kufuatwa hata leo hizo hatua bado zipo na zinaendelea kulikuwa kuna haja gani ya yeye kwenda ku kulileta kwenye Twitter hakukuwa na haja kwa hivyo na mimi sikuona haja sasa namwandikia barua ya nini ama nampigia simu ya nini kwa sababu kama angekuwa na concern angenipigia simu yeye kwa sababu alikuwa na concern yeye kama kuna jambo kwa kuwa limeletwa uwanjani na mimi langu nilileta uwanjani eh umenipiga kwenye Twitter na mimi nakupiga kwenye Twitter <laughs> eh, sio lazima kwa kuwa na tofauti before that uh, zaidi ya tofauti za kisiasa kuna uh, jamaa zake huko waliwahi kunishambulia wakati tunagombea gombea urais basi lakini ambao ni siasa so not no no in a personal nothing personal mm. uh, between me na yeye kwa kweli hatujawahi kwa sababu sisi kwanza ni watani tunaongea vizuri uh, tunacheka tunateniana sisi ni wana siasa tumeingia pamoja vijana kwa hivyo hatukuwahi kuwa na anything personal na hata hii haijai kuwa personal kwa sababu mimi pale pale tulimaliza kule kule kwenye Twitter na kila mtu akaendelea na maisha <laughs> kule kule tulimaliza pia tuliambana radhi kule kule kwenye Twitter tukaufunga mjadala mjadala ukaisha lakini sababu atiba ndio hivyo tulikuwa tumeshaaibisha serikali ni kweli haipasu kwa kweli mm. kiserikali ki, ki viongozi mm. wawili ndani ya serikali na shambuliana, shambuliana wazi kwenye mitandao wazi mm. sio kitu kizuri ni, ni jambo linaloaibisha serikali na mm. tukirudi ni binadamu pamoja na kwamba ni uongozi na najua kushakuwa mwanasiasa unakuwa na ngozi ngumu kidogo unaweza ukao unapigwa vitu lakini kwa sababu pia ni binadamu kuna vitu vinakuwa vinakera kimoja hapo niko ambacho umesema kama no kebon Kilimanjaro na nini kuna kitu chochote ambacho kimeshawahi kukukera kukuumiza kukuboa katika dunia yetu hii ambayo tunakaa tunakuwa tunashambuliwa hiki tunashambuliwa kile ah, vitu vitu vinatokea lakini personally sijawahi kuwa na kitu extreme sana mpaka niwe na, ki, na kikumbuka ndo kama nilivyosema mimi mtu akinipiga na mimi naweza nikampiga kule kule si ni mambo kwenye mtandao tunatandikana huko huko mambo mengine na mimi nakanyagia na nyamaza maisha yanaendelea iwe natokea lakini uh, kitu kizuri kuhusu mimi ni kwamba sina muda for nonsense kwa hivyo nonsense naweza nikaipiga hapo hapo afu nikaondoka nyewe mkaendelea kujadiliana huko mkaendelea kuntukana kwa maisha yako ni maisha yako ni gani ndio kupiga kazi kwa hivyo i don't keep grudges siweki kinyongo simchukii mtu kuna watu waga na block baadaye wanakuja wengine bwana ume block fulani bwana tunaomba mfungulie nani nani ni mheshimiwa bwana mfungulie hivi basi mimi naambia okay na mfungulia kuna mtu mwingine akiandika comment ya kijinga saa nyingine anasemaga ah wewe chagua moja ni ku block ama ni ku mute <laughs> so i just make i dissolve it nafanya kama kama joke kwa hivyo watu mtu anacheka mwingine ananifuata inbox anaomba msamaha na nini anaisha tunaendelea kwa hivyo i don't take things personal kwenye mitandao kwa sababu ningekuwa na vichukulia vitu personal la maisha yangekuwa magumu kweli kwa sababu kila siku watu wanatushambulia sisi viongozi na, na na kama hivi sisi ambao tupo kwenye mitandao ya kijamii ndio kabisa kwa sababu saa nyingine unaweza kukuta mtu wanatengeneza sio tu mliopo kwenye mitandao ya kijamii ila mlio active kwa sababu kuna watu wapo kwenye mitandao ya kijamii lakini hawana followers wengi exactly. na ni viongozi yeah. ila we ni mmoja kati ya watu ambao wanafuatiliwa mm. kwenye mitandao ya kijamii exactly. mm. kwa sababu kwa mfano kama unaweza kukuta mtu anaandika <laughs> story za ajabu ajabu anaweza kaandika story za nyumbani kwako ezifia mm. anazijua sana kulikuwa toe mwenyewe mm. ambazo pia zingine za uongo tu mambo mm. ya uhusiano labda amejua tu majina ya watoto wako ama wasaidizi wako nyumbani anaandika ama amejua jina la mke wako ama amejua historia ya mke wako kidogo tu anaandika ni vitu vinavyokera ambavyo kwa kweli vya namna hiyo waga na vi, na vineglect tu na unakuwa unachukua reaction gani sitaki kutaja mtu lakini nakumbuka kuna kipindi hapa katikati iliwahi kuandikwa kuhusiana na wewe family i'm sure inauma kama especially maana sisi huaga mara nyingi unaweza usiumie wewe lakini unapoguswa watu wa karibu ya na nakumbuka ile kuandikwa kuhusiana wewe na familia yako kwenye mitandao mitandao ya na watoto wako na nini ile uli ulijisikiaje kwa kweli mimi binafsi kwa sababu sio vitu vya ukweli kwa mfano ngorai kuandika kwenye mtandao wa dada yangu mmoja rafiki yangu wakaandika mambo ya ajabu kweli 
kuhusu mke wangu sijui kuhusu watoto kwamba ni wachafu na nini i was like what mm. yani <laughs> mimi daktari mke wangu daktari mm. alafu mke wangu sio mshamba kama mimi <laughs> mke wangu amekulia usta bay mm. yani <laughs> yani to speak of such a despicable thing as uchafu yani mke wangu kashindwa kuwatunza watoto wake aliozaa mwenyewe mm. yani ni jambo la ajabu kweli kini mimi binafsi sikuumia kwa sababu ni selai yani mm. ni uongo na nakumbuka ni shawai kukutana na watoto wako Serena yeah. na mkeo mm. yani sasa shangaa mm. yani mm. unashindwa kuelewa unasema he huyu kato wapi story eti kasema ameitoa story siji kwa nani huko na nini katumiwa kwenye message nikisema vitu vingine kama hivi mbona ni vitu vya hovyo tu kwa mimi binafsi sikuumia na i'm glad watoto wangu hawapo kwenye mitandao kwa hivyo hawakuona kwa hiyo maybe kwa kuumia lakini najua mke wangu lazima itakuwa ilimkera kwa sababu yeye sio mwanasiasa. Kwa hivyo uh, vitu kama hivyo vinatokea. Wakati mwingine wakaandika nimepiga picha na na na, na msichana. Uh, ni binti nzuri, mrembo na nini. Mdau kwenye sekta yangu ya utalii. Nimepiga naye picha Israel. Tumekutana tena mwaka huu tu. Nimepiga naye picha Israel. Tumepiga picha ubalozi kuna an official occasion mm. wapo na wadau wengine wengi mm. na picha za hao wadau wengine pia zipo mm. umeona na hiyo moja ipo ambayo yeye aliniomba apige picha private mm. na sio yeye aliyoniomba wengi tu aliniomba apige picha ambao ni kawaida kiongozi ama celebrity wote anapotokea no. mm. eh? na mimi wewe siwezi kukataa watasema anaringa na vitu kama hivyo kwa hivyo nimepiga picha na yule dada sijui zili tokeaje zikaingia kwenye mitandao wakasema amekuwa mrs nini walikuwa na mita mama utalii sort of mm. wakaandika kwenye page huko moja sijui ya udaku sijui ya nini wakaandika a lot of things mm. kuhusu vile sasa vitu kama hivyo na dharaut mm. kwamba amekuwa mwanamke wangu na nini huyo mm. binti nimekutana naye mara moja tu that very same day mm. hata sikuwa namkumbuka jina ni nani na nini lakini kitu kama hicho kinaandikwa mm. kwa hivyo unafika unasema ah inao limetokea wapi kwa hivyo mimi mwenyewe najua ukweli. Pengine na huyo binti anajua ukweli. Lakini mke wangu ile impact kwa mke wangu, ndugu zake, rafiki zake wanaichukuliaje? Wanaichukuliaje? Mm. Kitu kama hicho ni vitu vinavyouma. Lakini anasema ah, anyway nimechagua public life. Yes. So this is icing to the cake. Okay, ukiangalia ni role model pia wa vijana ambao wanakuja nyuma. Uh, ukiwa kama kiongozi lakini ukiwa kama kaka at the same time ukiwa kama ni mdau wa maisha mengine social life na vitu vingine unatoa ushauri gani kwa watu au vijana wadogo ambao wanaichipukia kuhusiana na mitandao ya kijamii mitandao ya kijamii ina ina stimulate secretion of dopamine kwenye damu kutoka kwenye brain Dopamine ni kemiko moja uh, hatari sana ikizidi kwenye damu. Ina ina excite, inaleta alostos, ndio Kiswahili rahisi. Ina inakufanya usikie raha dopamine. Kwa hivyo uh, mitandao ya kijamii imeonekana kisayansi ni ni ni, 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 ki, ni kitu kama kilevi hivi ina inakufanya ina inamfanya mtu atamani kuendelea kuitumia in addiction inaleta eh, mm. addiction mm. kwa hivyo kutokana na hiyo addiction inaweza ikawafanya watu wakaacha kufanya mambo mengine serious kwa sababu ya kutaka kuangalia maisha kina za maradi huko maisha ya kina jembe ni jembe wanafanya nini kigwangala leo kafanya nini diamond leo kafanya nini kiba kafanya nini samata kafanya nini these role models nataka kuangalia huyo ah, anafanya nini leo? Kwa hiyo unatamani kuona. Lakini pia na yeye anatamani kila kitu akiweke na yeye kwenye social media ili aweze kupata more followers. Kwa sababu anatengeneza algorithm, anatengeneza formula fulani hivi wala anatengeneza hizo social networks. Formula fulani hivi ya kupata followers. Kwa hivyo ili upate followers you have to post. Eh, lazima ufanye post. Kwa hivyo kila mmoja anakuwa na queue ya kutaka ku post ili aweze kupata followers. Kwa hivyo anapopata more followers, anapopata more comments, more likes, anazidi kuwa attracted ku post more and more. Kwa hivyo anazidi ku generate content ambayo hata iweka tena 
kwenye page yake ili aweze kufanya. Kwa hivyo unaweza ukajikuta umeingia kwenye huo ulevi in that cycle kwenye huo mzunguko wa kutafuta post, kutafuta content ili post lakini pia kupitia kwenye page za wengine na hivyo unaweza ukajikuta ume lose track. Ukao na shindo atakufanya kazi sasa. You, you, you can't focus kwenye masomo, you can't focus kwenye kazi. Kila saa unawaza social media. Kila kitu ukaweke kwenye social media ama ukasome walichoweka wengine kwenye social media. Hivyo ni jambo la hatari kidogo kama mtu akishindwa kujicontrol. Uh, kwa kweli uito wangu zaidi kwa vijana uh, ni kutumia social media more responsibly. Uh, kuitumia kwa faida zaidi, kuitumia kwa tija zaidi kwa sababu uh, social media na the internet in general ina, inaweza ikakusaidia sana kupata taarifa, knowledge, uh, ushauri lakini lazima ujue namna ya kutumia effectively lakini pia kwa faida kwako. Na uh, vinginevyo inaweza kukupeleka kwenye shida ukashindwa kuwa effective kwenye kazi shinda kuwa effective kwenye masomo. Kwa hiyo uh, zaidi zaidi kwa kweli ni kutoa tu wito kwamba watu wajifunze namna ya kutumia social media kwa faida zaidi kwenye maisha yao na wasiingie kwenye ulevi wa maisha ya kisocial media social media hivi. Uh, wakati unasema uko form 6 kwa kumalizia tu maana najua leo umetupa sana muda wako. Uh, ulikuwa unasema umefocus kwenye kusoma na kusali sana uko na sali unasoma una sali unasoma are you still praying mimi na sali sana na nina toa sadaka sana na toa zaka na najipanga kwenda umra mwakani na pengine hija mwaka kishukuto inshallah na japokuwa sasa hivi kwa kweli majukumu yangu siwezi kusema uongo kwenye mambo ya dini uh, yananifanya na shindo kusali effectively mara tano kwa siku kama nilivyo kwa nafanya zamani zamani sasa nilikuwa ni triangular mm, kwamba asubuhi <laughs> saa 7 saa 10 eh, na natoka tu hostel mm. bwenini darasani mm. waloni hivyo mzunguko haukuwa na eh, sasa sasa hivi na responsibilities kibao sasa nyingine uko mazingira ambayo uwezi kupata huduma ya kujiandaa kwa ajili ya kusali vizuri ningine udhu unapotea mavazi na vitu kama hivyo mimi nafanya kazi za porini zaidi kuliko mjini kwa hiyo kwa kiasi kikubwa napata changamoto kwa kweli ya ku keep uh, abreast with the five times a lakini day. you are trying making an effort a mm. very serious effort mm. kwa kweli kila siku mfano si miss zaidi zaidi asubuhi na naweza mara nyingi kusali kwa sababu kiamka tu mimi na taratibu ya kusali mazoezi yani mm. si, hivyo vitu siko kwa alfajiri au kosta ninazo fuatia huko mm. na kuaga mtihani mara nyingi mm. na nini ambacho hatukifahamu kuhusu wewe kwa kumalizia watu wengi sana hawakifahamu kuhusu mimi <laughs> zaidi ya wanifahamu mimi mwenyewe na unaga tafsiri ambayo inawekwa ya mimi yani who who am i kwa watu ninaoisikia ni tofauti na mimi nilivyo alafu mtu akisha akisha kuja kunijua kwamba ah wewe ndo amisi lakini jua yani hivi nikiwa rafiki yake ama nikiwa acquaintance tumefanya kazi pamoja ama tumefanya kitu pamoja tumekaa pamoja masaa kadhaa hivi akanijua nisema jamaa kumbe mtu tofauti kabisa eh sio yule tunayemwona kwenye mitandao. Kwa hiyo uh, watu wengi sana hawajawahi kunifahamu. Watu wengi wana picha gani? Baadaye na... wakija kunifahamu mm. wananiona ni mtu mwingine tofauti kabisa wala sio yule. Ambao picha ambayo watu wengi wanayo ni ipi? Picha iliyojengeka kwa watu in my perspective naona watu wengi wanaona huyu jamaa ni mtu uh, mwenye kiburi, ni arrogant, mkorofi, mkali. Uh, wengine wanaona mchapa kazi nasema wengine wanasema anajimwambafai mm. <laughs> <laughs> hiyo ndio picha ninayoiona mm. wanaiweka kwenye vyombo vya habari kwenye social networks mm. kwenye mazungumzo watu wakikaa wanaongea sometimes unajua unapata feedback lakini ukiangalia baadaye nikipata sasa hizo feedback nikisikiliza sasa nyingine wanaweza nikamwambia mtu wewe unanionaje <laughs> kama ni rafiki ama ni mtu wa karibu anambia wewe unanionaje bali hivi am i that bad unavyonisema mimi ni mbaya kiasi hicho kweli 
Unakuja unavundua. Mtu anakwambia hapana, they don't know you. Mm. Umeona? Kwa hiyo kwa mfano na rafiki zangu ambao wa, wamepata tabu sana kunielezea huko kwa marafiki zao wengine. Mm. Kwamba wa, wanasikia hivi na hivi na hivi kuhusu Hamisi, naambiwa bana amna kigwangala yuko hivyo. Mm. Yaani unayemuona huyo siyo completely. Kweli sema hapana. Ah huyu jamaa mkorofu sana. Jamaa jamaa na kibu. Jamaa na ringa sana. Mm. Wanasema hivyo. Lakini baadaye mtu akija kinijua anasema no hapana. Mbona is such a good person? Mbona is this kind is humble, is understanding, is listening. Lakini mtu picha nao ipata immediately baada ya ku ya anavuniona hivi kama hivi sasa nazidi ku grow kwenye kwenye public domain kila mtu ananijua huyu mfulani huyu mfulani mm. when they look at me my image my history no 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 no, no. this is this guy is very much arrogant this guy anaringa sana anajidai na nini kumbe wala siko hivi at least the way i know myself mm. kwa sababu inasemwa kwamba kuna mtu kuna namna tatu za mtu kutambulika mm ya kwanza unavojijua wewe ya pili wanavyokujua wengine na ya tatu ni vile ulivyo kujua Mungu wako mm. <laughs> kwa Mungu ananijua zaidi mimi kabisa uh, asante sana labda cha kumalizia chochote ndio tunafunga una cha kumalizia <laughs> swali lolote ambao ulitamani nikuulize sija kuuliza na no, tosha Yeah, Ni kwamba mimi napenda kuwa spontaneous. Mm. <laughs> Thank you so much. Uh, na nashukuru sana kwa ukweli. Uh, imekuwa ni siku nzuri kwangu lakini naamini kwetu sisi wote kama team kuwa na wewe hapa and ni support pia kwa watu kama sisi. Kwa nikushukuru sana. And nikushukuru sana wewe ambaye umeweza kuangalia kuanzia mwanzo mpaka sasa ambapo ndio tunafikia tamati ya exclusive yetu pamoja na mheshimiwa hapa Minito za Maradi Mketema lakini nashukuru watu wote ambao walikuwa nyuma Bestizo, Karim na wote ambao wameweza kushiriki kikamilifu kabisa katika kukamilisha kipindi chetu cha leo mpaka next time ciao